നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എന്നെ കാണാനും കേൾക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാണാൻ കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ മെസ്സേജിനായിട്ട് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു മെസ്സേജ് വന്നിട്ടേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ 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 താങ്ക് യു ഹായ് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങുകയാണ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അൺ അക്കാഡമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അൺ അക്കാഡമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ എൻ്റെ മാത്സ് ക്ലാസ്സുകൾ നോർമലി വരുന്നത് തിങ്കൾ ബുധൻ വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം മൂന്നര മുതൽ നാല് മണി വരെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇത് ലൈവ് വരാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് കാണുക കേട്ടോ നമ്മൾ ഓരോ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ ക്യാപ്സ്യൂൾ പോലെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് കവർ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുക അതിനകത്ത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതലായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അൺ അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അൺ അക്കാഡമിയുടെ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ അൺ അക്കാഡമി ആപ്പിലും നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ പോലെ തന്നെ അൺ അക്കാഡമി യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ അൺ അക്കാഡമി ആപ്പിലും നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ക്ലാസ്സുകൾ സൗജന്യമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും സൗജന്യമായിട്ടുള്ള ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നു ആക്സസിബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്രോച്ചബിൾ ആണ് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക അൺ അക്കാഡമിയുടെ പെയ്ഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ അൺ അക്കാഡമി പ്ലസിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇവിടെ നമ്മൾ മാത്സ് ആൻഡ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മാത്സ് ക്ലാസ്സാണ് എല്ലാവരും റെഡിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് കുറച്ച് ഏരിയാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ആ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൻ്റെ ബാലൻസ് ആണ് കണ്ടോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലാഭവും നഷ്ടമൊക്കെ പഠിച്ചല്ലോ അപ്പം ലാഭത്തിനകത്തും നഷ്ടത്തിനകത്തും നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ അന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കുക കഴിയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അത് ആൻസർ ഒന്ന് പറയാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തു തരുന്നതായിരിക്കും വെരി ഗുഡ് ആൻസർ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ ശരി ഒരാളുടെ ആൻസർ വന്നു ഞാൻ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകണേ ഒന്ന് കേട്ടോട്ടോ എല്ലാവരും അൻപത് പേനകൾ എത്ര പേനകൾ അൻപത് പേനകൾ വാങ്ങിയ വിലയ്ക്ക് നാൽപ്പത് പേനകൾ വിൽക്കുന്നു എന്നാൽ ലാഭം എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ കൺസെപ്റ്റ് വേറെ ഒന്നും ഇതിനകത്ത് ആലോചിക്കാനില്ല നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം നോക്കുക കേട്ടോ ഹായ് ശരി അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കുക എന്താണ് അഞ്ഞൂറ് പേന സോറി അമ്പത് പേനകൾ വാങ്ങുന്നു അതിനെ നമ്മൾ എത്ര രൂപയ്ക്ക് എത്ര എണ്ണം വിൽക്കുന്നു ആ വിലയ്ക്ക് നാൽപ്പത് എണ്ണം വിൽക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് വാങ്ങിയ പേനയും വാങ്ങിയ പേനകൾ വാങ്ങിയത് നാൽപ്പത് രൂപയ്ക്കും പേനകൾ വിറ്റത് നാൽപ്പത് രൂപയ്ക്കും ഒന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ മതി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അമ്പത് പേനകൾ വാങ്ങിയത് നാൽപ്പത് രൂപ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ നാൽപ്പത് പേനകൾ വിറ്റതും നാൽപ്പത് രൂപയ്ക്ക് എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ലാഭം ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഒരു ലാഭം അല്ലേ പ്രോഫിറ്റ് ഇവിടുത്തെ പ്രോഫിറ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ അൻപതിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് കുറയ്ക്കുക എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാ അൻപതിൽ നിന്ന് ഏത് കുറയ്ക്ക നാൽപ്പത് കുറയ്ക്ക അപ്പൊ ആൻസർ ഏതാ പത്ത് മനസ്സിലായോ പി എങ്ങനെ കിട്ടി പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെ കിട്ടി അമ്പതിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് കുറച്ചു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത്രേ ഉള്ളൂ പത്തിനെ ഏതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഉള്ളതിൽ ചെറിയ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇവിടെ ചെറിയ നമ്പർ ഏതാ അമ്പതാണോ നാൽപ്പതാണോ എന്ന് ആദ്യം ഉറപ്പിക്കുക ഇവിടുത്തെ ചെറിയ നമ്പർ ഏതാ നാൽപ്പതാണ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ്
വിറ്റ എണ്ണം എത്രയാണോ അതെടുത്ത് എഴുതുക വിറ്റ എണ്ണത്തിനാണ് ഇവിടെ പ്രാധാന്യം കേട്ടോ എത്ര എണ്ണം വിറ്റു നാൽപ്പത് എണ്ണം വിറ്റു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കിയേ ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു നാലെന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ നൂറ് ബൈ നാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഇത്രയും കഥയെന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതാൻ നിൽക്കണ്ട ഈ ചോദ്യം കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആൻസർ അങ്ങ് എഴുതി പോകാം അമ്പത് പേനകൾ നാൽപ്പത് പേനകൾ അപ്പൊ വ്യത്യാസം നമുക്കറിയാം എത്ര ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം പത്ത് അത് അതുപോലെ എഴുതുക എന്നിട്ട് എത്ര എണ്ണം വിറ്റു എന്ന് നോക്കുക എത്ര എണ്ണം വിറ്റു നാൽപ്പത് എണ്ണം വിറ്റു ആ നാൽപ്പത് അതുപോലെ എഴുതുക ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക ഇവിടെ നാലെന്ന് കിട്ടി നൂറ് ബൈ നാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇപ്പൊ എത്ര ശതമാനം ഇരുപത്തിയഞ്ച് കുറെ കൂട്ടുകാർ തന്നെ ഈ കോ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏതാ ആ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല ഓപ്ഷൻ എ അല്ലല്ലോ ഓപ്ഷൻ സി ആന്ന് കുറെ പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ ഓപ്ഷൻ സി തെറ്റാണ് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ സി വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആ താഴെ എഴുതിയ നമ്പർ മാറിപ്പോയി ഇടിയിട്ടോ താഴത്തെ നമ്പർ അമ്പതായി നിങ്ങൾ എഴുതിയത് അതുകൊണ്ട് തെറ്റിപ്പോയതാണ് നോ ഇഷ്യൂസ് ഇനി അങ്ങോട്ട് ശരിയാക്കിയാൽ മതി ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എത്രയാ ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നാണ് ഇതാ അടുത്ത ചോദ്യം അതുപോലെ ഹായ് എല്ലാരെയും കാണുന്നുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് സമയത്ത് പരമാവധി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫാസ്റ്റ് ആക്കിക്കോ പരമാവധി ഫാസ്റ്റ് ആക്കി ചെയ്തോട്ടാ പത്ത് പേന വാങ്ങിയ വില ഒമ്പത് പേനയുടെ വിറ്റ വിലയ്ക്ക് തുല്യമെങ്കിൽ ലാഭം എത്ര പത്ത് പേനയുടെ വാങ്ങിയ വില ഒൻപത് പേനയുടെ വിറ്റ വിലയ്ക്ക് തുല്യമെങ്കിൽ ലാഭം എത്ര കഴിയുന്ന പോലെ ചെയ്യണം കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ആൻസറായിട്ട് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ആൻസർ കിട്ടിയാൽ ഉടൻ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം യെസ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ആൻസർ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ് പത്ത് പേനകൾ വാങ്ങി അല്ലെ ഒൻപത് പേനകൾ വിറ്റു ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ അതിനകത്തുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാ പത്തും ഒമ്പതും വ്യത്യാസം ഒന്ന് ഇതിന് താഴെ എഴുതേണ്ട നമ്പർ കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത് താഴെ എഴുതേണ്ടത് വിറ്റ എണ്ണമാണ് വിറ്റ എണ്ണം ഒമ്പതല്ലേ അപ്പൊ വൺ ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ നയൻ എന്നാ കിട്ടുക നൂറിനെ ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ വെരി ഈസി അല്ലെ നൂറ് ബൈ ഒമ്പത് നൂറ് ബൈ ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ലെവൺ വൺ ബൈ നയൻ അല്ലെ എത്ര ശതമാനം ലാഭം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കണ്ടോ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ സി ആണ് അല്ലെ ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി നൂറ് ബൈ ഒമ്പത് എന്ന് എഴുതിയാലും ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഓപ്ഷനകത്ത് നൂറ് ബൈ ഒമ്പതിന് പകരം ഏതാ കിടക്കുന്നേ ലെവൺ വൺ ബൈ നയൻ എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഏതാ ലെവൺ വൺ ബൈ നയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ നയൻ അതുപോലെ അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഫാസ്റ്റ് ആക്കിക്കോ വേഗം വേഗം ചെയ്തോളൂ പന്ത്രണ്ട് പേനയുടെ വിറ്റ വില പതിനാറ് പേനയുടെ വാങ്ങിയ വില ലാഭം എത്ര ശതമാനം ആൻസർ കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്തോ കേട്ടാ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ പോരട്ടെ പോരട്ടെ ഇപ്പോഴും ആൻസർ തെറ്റിക്കുന്നുണ്ടോ പലരും ഉണ്ടോ നോക്കി ചെയ്യണേ സി ആൻസർ ചെയ്തവരൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിക്കോണം കേട്ടോ അത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ബി ആണ് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കിയടാ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം വിറ്റു പതിനാറ് എണ്ണം വാങ്ങി വ്യത്യാസം എത്രയാ നാലാണ് വ്യത്യാസം പതിനാറും പന്ത്രണ്ടിൻ്റെയും വ്യത്യാസം നാല് എടാ റെഫറൽ കോഡ് ആണ് ഇതായി കാണിക്കുന്നത് വരുണേ ഈ കാണുന്നതാണ് റെഫറൽ കോഡ് കേട്ടോ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണുന്നില്ലേ വിപിൻ രാജ് ലൈവ് അതങ്ങ് കൊടുത്താൽ മതി അതാണ് റെഫറൽ കോഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുണ്ടോ നാല് ഞാൻ അതുപോലെ എഴുതി അതിന്റെ താഴെ വിറ്റ എണ്ണം അല്ലെ ഇവിടുത്തെ വിറ്റ എണ്ണം ഏതാണെന്ന് നോക്കുക ഇവിടുത്തെ വിറ്റ എണ്ണം ഏതാണെന്ന് നോക്കുക വിറ്റ എണ്ണ ഏതാ വിറ്റ എണ്ണ ഏതാ പതിനാറല്ല വിറ്റ എണ്ണം കേട്ടോ 
വിറ്റ് എണ്ണം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പന്ത്രണ്ടാണ് അത് വ്യക്തമായ എഴുതിക്കോ ഇല്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും ഇവിടെ കിട്ടിയോ ഇവിടെ ഈ നമ്പർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയിട്ടിരിക്കുക കേട്ടോ പന്ത്രണ്ട് പേനയുടെ വിറ്റത് കണ്ടോ പതിനാറ് പേനയുടേത് വാങ്ങിയത് ഈ നമ്പർ തമ്മിൽ തിരിഞ്ഞു പോയാൽ സംഗതി കഴിഞ്ഞു പോകും കണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് പലർക്കും ഇത് തെറ്റിപ്പോയത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് നോക്കിയേ നാല് അതുപോലെ എഴുതി പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് വിറ്റ എണ്ണം പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ് അല്ലെ അല്ലെ ആ തിരിഞ്ഞു പോയാൽ തെറ്റും ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അപ്പൊ ആൻസർ മൂന്ന് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ത്രീ എന്നാണ് ആൻസർ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ വാല്യൂ തേർട്ടി ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ എന്നാണ് വാല്യൂ അല്ലെ അപ്പൊ ലാഭ ശതമാനം തേർട്ടി ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ നോക്കി ചെയ്യണേ നോക്കി ചെയ്യണേ ഇനി തിരിഞ്ഞു പോയെന്ന് പറയല്ലേ അല്ലെ അത്രേ ഉള്ളൂ ആ അതെ അതെ എണ്ണമാണ് വിറ്റ വിലയല്ല വിറ്റ വിലയല്ല സ്മിത ലാഭം കാണുമ്പോൾ വിലയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ വാങ്ങിയ വിലയാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇത് വിലയല്ല എണ്ണമാണ് കേട്ടോ സ്മിത കേട്ടോ ഈ എണ്ണവും വിലയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ് ആലോചിച്ച് ചെയ്യണേ സ്മിത സ്മിത ചോദിച്ച നല്ലൊരു ഡൗട്ടാണ് അതൊന്ന് ആലോചിച്ച് ചെയ്യുക ഇവിടെ എണ്ണമാണ് എണ്ണമാണെങ്കിൽ വിറ്റ എണ്ണ എടുക്കുക വിലയാണെങ്കിൽ വാങ്ങിയ വില എടുക്കുക കിട്ടിയോ ഇപ്പൊ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് ഒരു സാധനം വാങ്ങി പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ വിറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാഭ ശതമാനം കാണാൻ ഏതാ എടുക്കേണ്ടത് പത്ത് രൂപയാണ് എടുക്കേണ്ടത് അത് എമൗണ്ട് ഇത് എണ്ണം എണ്ണത്തിലാണെങ്കിൽ വിറ്റ് എണ്ണ എടുക്കുക എപ്പിടി കിട്ടിയോ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ തേർട്ടി ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ അതുപോലത്തെ ചോദ്യമാണ് ഫാസ്റ്റ് ആക്കിക്കോ ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ പതിനഞ്ച് പ്രതികളുടെ പ്രതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപ്പി വിറ്റ വില അതേ പുസ്തകത്തിന്റെ ഇരുപത് പ്രതികളുടെ വാങ്ങിയ വിലക്ക് തുല്യമെങ്കിൽ ലാഭം എത്ര ശതമാനം ഇവിടെ ലാഭം എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എപ്പോഴും വിറ്റ എണ്ണം എന്തായിരിക്കും വിറ്റ എണ്ണം വിറ്റ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും വിറ്റ എണ്ണം കുറവും വാങ്ങിയ എണ്ണം കൂടുതലും ആയിരിക്കും അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത അതൊന്ന് മനസ്സിൽ വെക്കുക കേട്ടോ യാ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അത്രേ ഉള്ളൂ സൂപ്പർ ഇതാ ആൻസർ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പലരുടെ ആൻസർ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിയേ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ എന്താ ആ വ്യത്യാസം അഞ്ച് അഞ്ച് നമ്മൾ അതുപോലെ എഴുതി വിറ്റ എണ്ണം പതിനഞ്ച് ശരിയല്ലേ ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്തു എന്ത് എളുപ്പമാ നോക്കിയേ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാതെ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ മൂന്നെന്നാ കിട്ടുക ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ത്രീ എന്നാണ് റിസൾട്ട് റിസൾട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ത്രീ എന്നാണ് തേർട്ടി ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഏതാ തേർട്ടി ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ആലോചിച്ച് ചെയ്യാം ഫൈവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവും ഫിഫ്റ്റീനും കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്തെഴുതുന്നു കേട്ടോ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി ഇവിടെ ഒരു വണ്ണും കിട്ടി ഇവിടെ ഒരു ത്രീയും കിട്ടി ആ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് 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 ബൈ ത്രീ തേർട്ടി ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട് യെസ് വെരി ഗുഡ് ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കിക്കോ ഇനി തിരിഞ്ഞു പോകരുത് ഇനി ആർക്കും തിരിഞ്ഞു പോകരുത് കേട്ടോ വേഗം വേഗം ഫാസ്റ്റ് ആക്കിക്കോ ഇത് നല്ല എളുപ്പമുള്ള ഹോസ്റ്റന പോരട്ടെ 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 ആ ആൻസർ വരട്ടെ വരുന്നില്ലല്ലോ ആ അത് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഇതാ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഏതാ ഇവിടെ അഞ്ച് മിട്ടായി ഒരു രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി നാലെണ്ണം ഒരു രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു അല്ലെ ഇതാ നോക്കി ചെയ് ഇപ്പൊ വൺ ബൈ വിറ്റ എണ്ണം നാല് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇതാ നോക്ക് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പിന്നെയും പറയുന്നു വിറ്റ എണ്ണം എടുക്ക് നോക്ക് നോക്ക് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫോർ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് കേട്ടോ ആലോചിച്ച് ചെയ്യണേ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫോർ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഇപ്പൊ എല്ലാരും ഒരു വിധം ട്രാക്കിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കുറെ
ലാഭം ഞാൻ അങ്ങ് വിട്ടു ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ടിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം പത്ത് രൂപ വിലയുള്ള ഒരു സാധനം നമുക്ക് എട്ട് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടിയാൽ അതിന് നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയാം രണ്ട് രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയാം നൂറ് രൂപ വിലയുള്ള സാധനം തൊണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് പത്ത് രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കിയേ എമൗണ്ട് അല്ല എണ്ണമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പത്തൊമ്പത് പേന വാങ്ങിയാൽ ഒരു പേന വെറുതെ ലഭിക്കും എന്നാൽ കിഴിവ് എത്ര അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് എത്ര ശതമാനം എന്നാണ് ചോദ്യം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇത് ഈ പർച്ചേസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ ഇവിടെ പലർക്കും ഇതിന്റെ ആൻസർ അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അറിയാത്തവരൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പർച്ചേസിന് നമ്മൾ പത്തൊമ്പത് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് എഴുതുക പിടിയോ പത്തൊമ്പത് പേന വാങ്ങിയാൽ ഒരെണ്ണം വെറുതെ ലഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് പത്തൊമ്പത് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്നിട്ട് ആ ഇരുപതിനെ എടുത്തെഴുതുക എന്നിട്ട് സൗജന്യം കിട്ടിയ ഒന്ന് മുകളിൽ എഴുതുക എന്നിട്ട് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് പത്തൊമ്പത് എണ്ണം വാങ്ങിയപ്പോൾ ഒരെണ്ണം സൗജന്യം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ പത്തൊമ്പത് ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഇരുപതെന്ന് എഴുതുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ ആ വണ്ണ് സൗജന്യം കിട്ടിയ ഒന്ന് മുകളിൽ എഴുതുക ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുക വളരെ ഈസിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇരുപതും നൂറും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് അഞ്ച് ശതമാനം ഓക്കെ പിടിയിട്ടോ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ പത്തൊമ്പത് ഒന്ന് ഇരുപത് ഇരുപതിൽ ഒരെണ്ണം സൗജന്യം ഇൻറ്റു നൂറ് അപ്പോൾ ഇരുപത് നൂറും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ബാക്കി ഏതാ അഞ്ച് ശതമാനം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കിഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് എത്ര ശതമാനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം അഞ്ച് ശതമാനം ഇതാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് എണ്ണം കൊണ്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ എണ്ണം കൊണ്ട് നേരത്തെ ലാഭം കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ അതുപോലെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ടും കൂടെ അങ്ങ് പഠിച്ച് സെറ്റാക്കിക്കോ ഒമ്പതും പത്തൊമ്പതും ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഇരുപതെന്ന് എഴുതുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് എഴുതുക ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുക വളരെ സിമ്പിളാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ഓക്കെ കൊളമാക്കല്ലേ എന്താ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലത്തെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പതിനേഴ് പേന വാങ്ങിയപ്പോൾ മൂന്ന് പേന സൗജന്യം എന്നാൽ ഡിസ്കൗണ്ട് എത്ര ശതമാനം പതിനേഴ് പേന വാങ്ങിയപ്പോൾ മൂന്ന് പേനകൾ സൗജന്യം എന്നാൽ ഡിസ്കൗണ്ട് എത്ര ശതമാനം പോരട്ടെ പോരട്ടെ കുറെ പേരുടെ ഒക്കെ ആൻസർ വരുന്നുണ്ട് ആ യെസ് സൂപ്പർ ഉണ്ടോ എന്ത് ഫാസ്റ്റ് ആന്ന് നോക്കിയേ എല്ലാവർക്കും നല്ല എളുപ്പമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ലേ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ പതിനേഴ് പ്ലസ് മൂന്നെന്ന് അതുപോലെ അങ്ങ് എഴുതി വെക്കുക പതിനേഴ് മൂന്നും എത്രയാ ഇരുപത് എന്നിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ മൂന്ന് കൊടുക്കുക ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്യുക അല്ലേ ഇപ്പം ഈ ഇരുപതും നൂറും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് അഞ്ചെന്ന് എഴുതുക അപ്പോൾ ആൻസർ മൂന്നഞ്ച് പതിനഞ്ച് അല്ലേ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഏതാ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ പതിനഞ്ച് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയ ആ മൂന്ന് മുകളിൽ എഴുതുക പതിനേഴ് മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് താഴെ എഴുതുക ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്യുക മൂന്നഞ്ച് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ശതമാനം ആൻസർ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഇതാ അടുത്ത ചോദ്യം അതുപോലത്തെ ഒരു ചോദ്യം രണ്ട് കുട വാങ്ങുമ്പോൾ അതേ തരത്തിലുള്ള ഒരു കുട സൗജന്യം എന്നാൽ എത്ര ശതമാനമാണ് അവിടുത്തെ ഡിസ്കൗണ്ട് ഒന്ന് നോക്കിയേ കഴിയുന്ന പോലെ നോക്കിയേ യെസ് എന്താ ആൻസർ ഒക്കെ ഒന്നും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ത് ഫാസ്റ്റ് ആണെന്ന് നോക്കിയേ ആ അതെ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇറന്നില്ല ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല ഇവിടെ എത്ര സ്പേ നമ്മൾ എത്ര കുടകൾ വാങ്ങി നമ്മൾ രണ്ട് കുടകളാണ് വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലേ രണ്ട് കുടകൾ വാങ്ങിയപ്പോൾ വ്യാപാരി എന്താ ചെയ്തത് ഈ രണ്ടിനോടൊപ്പം ഒന്നും കൂടെ ചേർത്ത് തന്നു രണ്ട് കുടകളോടൊപ്പം ഒന്നും കൂടെ ചേർത്ത് തന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ഒണ്ണ അതുപോലെ എഴുതുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ടും ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് മൂന്ന് എന്ന് എഴുതുക ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ത്രീ ബൈ വൺ സോറി വൺ ബൈ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ 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 ടു പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതിയാലും മതി അത്ര
വൺ അതുപോലെ ഇത് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് എന്തുവാ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ത്രീ എന്നാണ് അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ത്രീയെ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് എഴുതാം തേർട്ടി ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ എന്നെഴുതാം അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ കണ്ടോ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഏതാ തേർട്ടി ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ ആലോചിച്ച് ചെയ്യാം കൂളായിട്ട് അങ്ങ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് എണ്ണം തന്നിരുന്നാൽ ലാഭ ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കാനും പഠിച്ചു ഡിസ്കൗണ്ടിൻ്റെ ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കാനും പഠിച്ചു എല്ലാവർക്കും ഒരുവിധം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അല്ലേ രണ്ട് മോഡൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൺ അക്കാഡമിയിൽ ധാരാളം കോഴ്സുകൾ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാവരും അറിയാൻ വേണ്ടി പറയാണ് എൽ ഡി സിയുടെ കോഴ്സുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എൽ ജി എസിൻ്റെ കോഴ്സ് എൽ പി യു പിയുടെ കോഴ്സ് എസ് ഐയുടെ കോഴ്സ് പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ഫയർമാൻ ഇതിനെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ ധാരാളം അൺ അക്കാഡമി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അൺ അക്കാഡമിയുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇതുവരെ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാരെല്ലാം ഇന്ന് തന്നെ അൺ അക്കാഡമിയുടെ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുക കേട്ടോ ലേണിംഗ് ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അതിനകത്തുള്ള ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുക ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അൺ അക്കാഡമിയുടെ സ്റ്റൈൽ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും അതിനുശേഷം മാത്രം അൺ അക്കാഡമിയുടെ പ്ലെയ്ഡ് പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് അതിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ എൻ്റെ ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നേ മുക്കാലിനും രാത്രി ഒമ്പതേ മുക്കാലിനും ആണ് ഉള്ളത് നെറ്റ് ഇഷ്യൂ പ്രമാണിച്ച് ഇപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് രാത്രിയിലെ ക്ലാസ് എട്ടരയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്യുക ഒന്നേ മുക്കാലിൻ്റെ ഫ്രീ ക്ലാസ്സാണ് രാത്രി എട്ട് അരയുടെ ഇന്ന് എട്ടരയ്ക്കാണ് ക്ലാസ് ഉള്ളത് അല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഒമ്പതേ മുക്കാലാണ് ഈ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് നമ്മൾ എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വർക്കൗട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഇതാണ് എൻ്റെ പ്ലസിലുള്ള ഓൺ ഗോയിങ് കോഴ്സസ് ധാരാളം കോഴ്സുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പ്രാക്ടീസ് കോഴ്സുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എൽ ജി എസിൻ്റെ കോഴ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഡിഗ്രി ലെവൽ പഠിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിഗ്രി ലെവൽ ക്ലാസ് ഉടനെ പതിനഞ്ചാം തീയതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുക എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക കേട്ടോ അൺ അക്കാഡമിയിലേക്ക് വരിക അൺ അക്കാഡമിയുടെ ആപ്പ് ഇന്ന് തന്നെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുക അൺ അക്കാഡമി പ്ലസിൻ്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ മെത്തേഡാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അൺ അക്കാഡമി പ്ലസിലേക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഫോളോ ചെയ്യാം പാക്കേജ് ചൂസ് ചെയ്യുക അതിലിതാ കണ്ടോ റഫറൽ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാം എൻ്റെ റഫറൽ കോഡ് വിപിൻ രാജ് എസ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വിപിൻ രാജ് ലൈവ് ഓക്കെ അങ്ങനെ റെഡി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ധാരാളം ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പേയ്മെൻറ്റിന് നിങ്ങൾ കാർഡ് വെച്ച് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താം ഇ എം ഐ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം നെറ്റ് ബാങ്കിങ് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഏത് രീതിയിൽ വേണോ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇ എം ഐ സംവിധാനം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് എൻ്റെ കോൺടാക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതെൻ്റെ ടെലഗ്രാം ചാനലാണ് പി എസ് സി മാത്സ് ക്ലബ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ടെലഗ്രാം ചാനലാണ് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെലഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എൻ്റെ ക്ലാസ്സസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓരോ ദിവസത്തെയും വർക്കൗട്ട് എല്ലാം അതിനകത്താണ് കാണിക്കാറ് അതിൻ്റെ താഴെയുള്ളത് കോൺടാക്റ്റ് നമ്പറാണ് കേട്ടോ അൺ അക്കാഡമി ആയിട്ടോ അൺ അക്കാഡമി പ്ലസോ ആയിട്ടോ ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്നെ വിളിക്കാം ആവശ്യമായ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും സമയം എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു നാളെയും മറ്റന്നാളും മാത്സിൻ്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും വൈകുന്നേരം മൂന്നരയ്ക്ക് നാളെയും ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് പതിനാലാം തീയതി ഉണ്ടായിരിക്കും പതിനഞ്ചാം തീയതിയും ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വൈകുന്നേരം മൂന്നരയ്ക്ക് വന്നാൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ മാത്സ് ഓടിക്കാം ഓക്കെ താങ